বাজারে কে গেছে গুণদাল আগে জেনারেল কে নিয়ে সরকার বাবু বাজারে গেছেন সকলকে বেটি দেয়া হয়েছে তো আগে হ্যাঁ স্যার এই তিন তলার সব ঘরে আমি বেটি দিয়ে এসেছি শুধু স্যার ওই দোতলার দু নম্বর ঘরে অনেকক্ষণ টোকা দিয়েও কোনো সারা শব্দ পেলুন না দোতলার দু নম্বর ঘর মানে রাজকুমার বাবুর ঘর আগে হ্যাঁ কেন উনি কাল রাতে ঘরে ছিলেন না আগে হ্যাঁ আমি নিজে হাতে পনেরো নটার সময় ওনাকে ডিনার দিয়ে এসছি কাল রাতে সদর দরজা কখন বন্ধ হয়েছিল ওই স্যার আপনি ফিরলেন এগারোটার সময় তার ঠিক একটু পরেই আমি নিজে গিয়ে তালা মেরে এসছি স্যার ও চলো তো দেখি রাজকুমার বাবু রাজকুমার বাবু রাজকুমার বাবু রাজকুমার বাবু কি ব্যাপার বলুন তো স্যার আমি তো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না শোনো গুলোধর তুমি আমার অফিসে আলমারিটা খুলে চাবি গোছাতা নিয়ে এসো তো আচ্ছা স্যার তাড়াতাড়ি যাও কি ব্যাপার কি হয়েছে এখানে না কিছু না তো এই যে এই যে বাবু আমার এই ঠান্ডা লেগে কালকে থেকে খুব টেম্পারেচার আমাকে শিগগির একজন ডাক্তার পাঠান আপনি ডাক্তার ও আসুন তেমন কিছু নয় একটু ঠান্ডা লেগেছে দুটো অ্যাসপিরিন খেয়ে শুয়ে থাকুন গায়ে তো ভীষণ ব্যথা মাথায় ব্যথা আসলে সিজন চেঞ্জের সময় তো ঠান্ডা লেগে গেছে আমার ঘরে অ্যাসপিরিন আছে আমি আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার আপনার ফিসটা কত থাক ওটা দিতে হবে না নমস্কার নমস্কার কি হয়েছে এখানে আগে না কিছু হয়নি কিছু হয়নি তা যা বলেছ এ নাগো রাখাল অনেক বেলা হয়ে গেল ওদিকে আবার মিস্ত্রিরা কাজ করছে মানে আমি যদি একটু দাঁড়িয়ে না থাকি ব্যাটারা সুযোগ পেলেই ফাঁকি মারবে সত্যি ঠিক বলেছেন বাড়ি তৈরি করানো যে কি কঠিন কাজ যে একবার করেছে সে বুঝেছে হ্যাঁ বলো বলো না আমি ভাবছি কালকার আমি আসবো না বুঝলে ওই অজিতকেই পাঠিয়ে দেব আচ্ছা বলো এইসব ঝোঁকি ঝামেলা কি আমার দ্বারা সম্ভব কি আর করবেন বলুন বাড়ি যখন বাড়ি যখন করছেন এ তো সামলাতেই হবে হ্যালো হ্যাঁ বলছি কোথায় নিরুপমা হোটেল সেটা কোথায় ও ও হ্যাঁ বুঝেছি বুঝেছি ওই তো গড়িয়াহাটার চৌমাতার কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে চিন্তা করতে হবে না আমি যাচ্ছি হ্যাঁ যাচ্ছি কি ব্যাপার রাখাল খুন ওই নিরুপমা হোটেলে একটা খুন হয়েছে ওটা তো তোমার এলাকার মধ্যেই পড়ে রহস্যময় খুন বুঝলেন মঙ্কেশ দা যাবেন রহস্যময় খুন আর আমি যাব না নিশ্চয়ই যাব 
চলো 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 বসুন আমি তৈরি হয়ে আসি হ্যাঁ তাই কল আবিষ্কার করেছেন দেরি করে লাভ নেই আমরা লাশ আগে পরীক্ষা করে দেখি হ্যাঁ চলো চলো আপনি আগে গিয়ে লাশ পরীক্ষা করুন তারপর আমরা সবাই যাব ওকে কি ব্যাপার বলেন তো আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে কিন্তু পুলিশ আমাকে বেরোতে দিচ্ছে না এসবের মানেটা কি আপনি কে উনি এক নম্বর ঘরে থাকেন ডক্টর মিসেস শোভনা রয় ও আচ্ছা আচ্ছা দেখুন এই হোটেলে একটা খুন হয়েছে সেই জন্য এই হোটেলের সমস্ত বোর্ডারদের আমাদের জেরা করতে হবে তা তাদের জেরা না করে তো আমি হোটেল থেকে বেরোতে দিতে পারি না সেই জন্য সকলকে হোটেলের মধ্যে থাকতে হবে আপনি একটা কাজ করুন আপনি নিজের ঘরে যান আমরা খুব তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আসছি প্রথমে আপনার জেরা করে আপনাকে ছেড়ে দেবো খুন হয়েছে আমার পাশের ঘরে কখন কে খুন হয়েছে দেখুন এ সমস্ত কথা এখন বলা যাবে না আপনি 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 আমরা ঘরে যান আমরা আসছি এক্ষুনি আসুন না দে কর এদিকে এসো শোনো তোমরা একজন তিনতলায় আর একজন দোতলায় সমস্ত ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দাও একটা কাজ করো তুমি তিনতলায় যাও আর তুমি দোতলায় ঠিক আছে প্রত্যেক বোর্ডারকে ইন্টারোগেট করবে তাদের নাম ধাম ঠিকানা সমস্ত ভালো করে লিখে নেবে আর কাল রাত্রিবেলা বা সন্ধেবেলা তারা কে কোথায় ছিল সব ভালো করে জেনে নেবে বুঝছো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর এদিকে ভাবছি এক নম্বর আর তিন নম্বর রুমে আমি নিজে জেরা করব ওখানে তোমাদের থাকার দরকার নেই আর একটা কাজ করবে সমস্ত কাজ হয়ে গেলে লাস্ট যাতে অটোপসির জন্য চলে যায় সেটা ব্যবস্থা করে নেবে হ্যাঁ যাও যাও কাজে লেগে পড়ো যাও আসুন ডাক্তার হ্যাঁ আপনারা লাস্ট টাকায় পাঠাতে পারেন আচ্ছা ডক্টর কি দেখলেন ছুরির আঘাতে ওই মৃত্যুটা হয়েছে ছুরি বা ওই ধরনের কোনো ছুচল অস্ত্র দিয়ে আচ্ছা আর পাজরের মধ্যে দিয়ে সোজা হার্টে ঢুকে গেছে তাই নাকি নিঃসন্দেহ কোনো পেশাদারি খুনির কাজ আর ওই একটি মাত্র ক্ষতচিহ্ন ছাড়া কোনো ক্ষতচিহ্ন ছিল না আচ্ছা আচ্ছা মানে খুনের টাইমটা ঠিক বোঝা গেছে কি মানে কখন অটোপসি ছাড়া তো কোনো কিছু বলা সম্ভব হবে না তবে সম্ভবত কাল রাত নটার থেকে বারোটার মধ্যে ঘটনাটা ঘটেছে আচ্ছা ডাক্তারবাবু ওই ওনার মুখের দাগগুলো কতদিনের পুরনো তা দশ বছর হবে হুম আচ্ছা ওনার বয়স কত হবে মানে মুখটা দেখে তো ঠিক বোঝা যায় না তা অ্যারাউন্ড ফর্টি ইয়ার্স হবে আচ্ছা আমি চলি আপনারা লাস্ট টাকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন আজই লাস্ট টাকায় কাটবো কালই রিপোর্ট পাবেন ওকে ডাক্তার আচ্ছা আপনি একটা কাজ করুন আপনি আপনার নিজের ঘরে গিয়ে বসুন আচ্ছা সেখানেই থাকবেন হ্যাঁ তাহলে যান ও হ্যাঁ যাওয়ার আগে এ ঘরের চাবিটা আমাকে দিয়ে যান আচ্ছা তাহলে ব্যোমকেশ দা হুম চলুন ঘরটা ভালো করে সার্চ করি আমি বলছিলাম যে ওই মহিলাটির জবানবন্দি আগে নিয়ে নিলে হতো না মানে মহিলা ডাক্তারের অধিকার সবার আগে হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক হ্যাঁ তাহলে চলুন ওনাকে জেরা করে নিই তারপরে না এই ঘরে ঢুকবো হুম এই হাজরা একটা কাজ করো আমি এই ঘর লক করে দিয়ে যাচ্ছি 
চাবিটা রাখো আর এখানে পাড়ায় থাকো হ্যাঁ ঠিক আছে চলুন ওকে দেখুন আপনার যা জিজ্ঞেস করার আছে আপনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করুন আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে কাজের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে না না চিন্তার কিছু নেই আমরা দু চারটে প্রশ্ন করেই চলে যাব আপনার কাজে দেরি করব না হুম আপনার নামটা বলুন তো মিসেস শোভনা রয় মিসেস শোভনা রায় হুম বয়স কত ঊনপঞ্চাশ ঊনপঞ্চাশ আপনার হাজব্যান্ডের নাম কি सेवा सदन संगे जुक्त आई क्या माझे कलकाय তো কলকাতা আপনার কোনো আত্মীয় স্বজন আছেন না আমার কোথাও কেউ নেই ছেলে পুলে না আমার এক মেয়ে ছিল বেশ কিছুদিন আগে মারা গেছে ও ভেরি স্যাড তো আপনি যখন কলকাতায় আসেন তখন কি এই হোটেলেই ওঠেন হ্যাঁ এখানে থাকলে আমার কাজের সুবিধে হয় তাই আচ্ছা তা এবার কবে উঠেছেন পরশুদিন পরশু দিন আচ্ছা ডক্টর রায় কাল রাতে মানে আপনার পাশের ঘরেই ঠিক মানে দু নম্বর রুমে মিস্টার রাজকুমার বোস বলে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছে আপনি তাকে চেনেন না কখনো নাম শুনিনি ও তো আপনি কখনো তাকে দেখেন উনি না মানে পাশাপাশি ঘরে ছিলেন তো সেই জন্য জিজ্ঞেস করছি না অমুক দেখলে আমার মনে থাকত জাগে কাল রাত আটটার পরে আপনি কোথায় ছিলেন আটটা নাগাদ আমি সেবা সদনের কাজ ছেড়ে ফিরি তারপর রুমে এসে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিচে ডাইনিং রুমে আমি ডিনার করতে যাই তারপর নটার আগেই আমি রুমে ফিরে আসি তারপর অবশ্য আমি আর বাইরে বেরোইনি ও তারপর রাতে কিছু জানতে পারেননি घड़ी देखनी ना कि হোটেলে অনেক অবিবেচক লোকজন আসেন তারা অন্যের সুবিধে হচ্ছে কি অসুবিধে হচ্ছে কোনো কিছুই ভাবেন না তারপর আপনি আজ সকালে কখন জানতে পারলেন ভদ্রলোক যে খুন হয়েছেন সেটা তো আমি আপনার কাছ থেকেই জানলাম আজ সকালবেলা ওই বেয়ারে এসে বেটটি দিয়ে গেল তারপর ব্রেকফাস্ট করব বলে আমি নিচে নামব এমন সময় দেখি পাশের ঘরে খুব ধাক্কা ধাক্কি চিৎকার চেঁচামেচি তো দরজা খুলতেই দেখি ম্যানেজার তারপর তাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি তো কিছুই বললেন না তারপরে আমি অবশ্য ওই তিন নম্বর রুমে একবার গিয়েছিলাম তিন নম্বর রুমে গিয়েছিলেন কেন ওই রুমের ভদ্রলোক একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তো ডাক্তার খুঁজছিলেন আমি গিয়েছিলাম একটু চেক আপ করার জন্য আচ্ছা আচ্ছা তার মানে ওই তিন নম্বর রুমের ভদ্রলোককে আপনি চেনেন না ওনাকেও আমি চিনি না তবে দেখেছি মাঝে মাঝে ওনার নামও অবশ্য আমি জানি না আচ্ছা কি হয়েছিল ওনার তেমন কিছু না একটু ঠান্ডা লেগে জ্বর হয়েছে বেশ ডক্টর রায় আজ এই পর্যন্ত থাক আপনি আপনার কাজে যেতে পারেন তবে হ্যাঁ একটা কথা আমাদের না জানিয়ে কিন্তু আপনি কলকাতা ছাড়বেন না ঠিক আছে নমস্কার চলুন चाबी 
राजकुमार बसु घरे ढुके उठे गर्जा खुलल दरजा खुलते ही सामने थे बुके छुरी बसिए दे राजकुमार बाबू पड़े जा परीक्षा कर राजकुमार बाबू छाड़ा कारो हाथ छाप पाबार विश्वास है ना हाँ दरजार हाथले अवश्य छाप पे पारत छापा <laughs> लागान प्रथम पता नाम लेखा सुकान सोम सुकान राजकुमार नाम छद्म लक्ष्य कर शहर नाम लेखा रही पता रही कटक कलकता 
এই সব আর কি আর প্রত্যেকটা শহরের নিচে দেখুন চার পাঁচটা করে নাম লেখা রয়েছে তাদের ঠিকানা লেখা রয়েছে আবার কিছু কিছু জায়গায় ফোন নাম্বারও লেখা রয়েছে দেখেছেন আচ্ছা তুমি ওই কলকাতার পাতাটা একবার খোলো তো ওখানে দেখো তো কি লেখা আছে কলকাতা এটা তো কাশি কটক কলকাতা কলকাতা হ্যাঁ 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 চারটে নাম লেখা রয়েছে এখানে হ্যাঁ মোহনলাল কুন্ডু একশো সতেরো ডি পানাপুকুর লেন তিন হাজার টাকা শ্যামাকান্ত লাহিরি তিরিশের এক লেক কলোনি দু হাজার টাকা জগবন্ধু পাত্র ছাপ্পান্ন রামভাদুরি লেন তিন হাজার টাকা লতিকা চৌধুরী সতেরো গান্ধী পার দু হাজার টাকা দেখুন যদি কিছু হদিস পান আমার কি মনে হয় যেন রাখাল এই লোকটা ব্ল্যাকমেল করত কেন অন্য কোনো পেশাও তো থাকতে পারে টাকার লেখা রয়েছে যেমন ধরুন বিমার দালালি বা না না সে হতে পারে কিন্তু বিমার দালালকে কেউ খুন করবে কেন আচ্ছা ধরো তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে বিমার দালালকে খুন করা হলো কিন্তু সে ছদ্ম নামে ঘুরে বেড়াবে কারো না না তার মানে ব্যোমকেশ দা আপনি বলতে চাইছেন যে এই লোকটা মানে রাজকুমার বসু মানে যদি তার নাম তার নাম হয় তাহলে এই যা লেখা আছে সুকান্ত সুকান্ত সোম যাই হোক এই লোকটা যাদের যাদের ব্ল্যাকমেল করছিল তাদেরই মধ্যে কেউ একে খুন করেছে সম্ভাবনাটা একদম উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না রাখাল তবে এক কাজ করা যেতে পারে এই যে কলকাতার পাতাতে যে চারজনের নাম পাওয়া গেছে মোহনলাল কুন্ডু শ্যামাকান্ত লাহিড়ি জগবন্ধু পাত্র এবং লতিকা চৌধুরী হ্যাঁ এই চারজনকে যদি মানে যথাক্রমে জেরা করা যায় তাহলে হয়তো কিছু ক্লু আমরা পেতে পারি কি পারি না নিশ্চয়ই পারি তাহলে চলো আমরা এখন এই ঘরে আর কিছু দেখার বোধ হয় নেই ওই তিন নম্বর রুমে যে মক্কেল আছে তার কাছে একবার যাওয়া যাক চলো হুম তাহলে খাতাটা এখানে থাক নাকি তুমি সঙ্গে নেবে থাক চল দরজা খোলা আছে ভেতরে আসুন পুলিশ কি চাই আমরা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই হ্যাঁ বসুন দা আপনার এই পাশের ঘরে দু নম্বর ঘরে একজন খুন হয়েছে জানেন বোধ হয় খুন হ্যাঁ কে খুন হয়েছে ওই পাশের ঘরে যিনি ছিলেন মিস্টার রাজকুমার বসু আপনি ওনাকে চেনেন নাকি রাজকুমার বসু না ও আমি চিনি না আচ্ছা তার খুনটা কে করলে সেটা তো এখনো জানা যায়নি আপনার নামটা কি আমার নাম সচিত সান্নাল হুম থাকেন কোথায় ভাগলপুর আমার শরীর কিন্তু খুব খারাপ আমাকে ডাক্তার একদম একদম শুয়ে থাকতে বলেছে হুম তাই নাকি কোন ডাক্তার মেয়ে ডাক্তার একটু ঠান্ডা লেগে সর্দি জল হলো আর বললো আইসক্রিম খেয়ে শুয়ে থাকুন আচ্ছা মেয়েরা ভালো ডাক্তার হয় কেন হতে বাধা কোথায় আপনি কলকাতা কবে এসছেন এই তো তিন দিন হলো আজই তো চলে যাওয়ার কথা কিন্তু কেন এসছেন কলকাতা আমার ঘিয়ের ব্যবসা আছে তো কলকাতা বড় বড় মিষ্টির দোকানে ঘি সাপ্লাই দিই ওই সেই জন্যই মাঝে মাঝে আসতে হয় আচ্ছা এই ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হতে পারে হুম তা হতে পারে কিন্তু আপনার হবে না আপনার চেহারা বেশ তাগড়া বয়স কত বয়স এই তো পঞ্চাশ পেরিয়েছে আর আমার এই চেহারাটা কিন্তু দেখতেই তাগড়া ভেতরে কিন্তু একদম পলকা জানেন তো একটু তো রোগ ধরে যায় এই তো এখন খুব খিদে পেয়েছে আচ্ছা এখন খেলে আমার রোগটা বেড়ে যাবে না তো কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবে না আপনি একটা কাজ করুন আপনি দুধ আর পাউরুটি খেয়ে না শুয়ে থাকুন হ্যাঁ তার মানে আপনি বলছেন যে রাজকুমার বোসকে আপনি চিনতেন না না ও নাম আমি কখনো শুনিনি 
আচ্ছা সুকান্ত সোম নামে কাউকে চেনেন সুকান্ত সোম সুকা না ও নাম তো আমার শোনা নয় তবে হ্যাঁ আমার শ্যালকের নাম ছিল ওই শ্রীকান্ত কুমার লাহিরি মারা গেছে আচ্ছা সচিতোষ বাবু আপনি কাল রাতে কোন রকম শব্দ টব্দ শোনেননি রাতে শব্দ না শব্দ তো আমি কিছু শুনিনি ওই খেয়ে শুলাম শুয়েই ঘুমালাম আর আমার বউ কি বলে জানেন কি বলে আমি যদি একবার ঘুমোই ও বাড়িতে ডাকাত পড়লেও আমার ঘুম ভাঙবে না আচ্ছা খুন হয়েছে বললেন না পাশের ঘরে হয়েছে তো তাই খুনটা কি দিয়ে করলো বন্দুক ছুরি ও ছুরি হ্যাঁ শুনুন হ্যাঁ আপনি না আমাদের ইনফর্ম না করে কলকাতার বাইরে যাওয়ার চেষ্টাও করবেন না বুঝছেন না না হুম হ্যাঁ ঠিক আছে আবার ওকেশ দা চলুন চলো হরিশ্চন্দ্র হোর আচ্ছা হরিচন্দ্র বাবু আপনি তো হোটেলের ম্যানেজার আপনি এখানেই থাকেন হ্যাঁ এখানেই থাকে কতদিন আছে গত আট বছর ধরে আট বছর ধরে আচ্ছা বেশ আপনি মৃত রাজকুমার বসু সম্পর্কে যা জানেন আমাকে বলুন রাজকুমার বসু এক মিনিট স্যার ও রাজকুমার বসু ঠিকানা আদমপুর পাটনা উনি উনি গত পাঁচ বছর ধরে বছরে দুবার করে এখানে আসতেন তিন চার দিন থাকতেন আর হোটেল থেকে কোথাও বেরোতেন না মাঝে মধ্যে ওই বন্ধু বান্ধবদের ফোন করতেন আচ্ছা সন্ধ্যেবেলা বন্ধু বান্ধবরা ওনার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এর চেয়ে স্যার আমি বেশি কিছু বলতে পারবো না আচ্ছা আচ্ছা এবার উনি কবে এসছেন এবারে উনি এসছিলেন গত পরশু দিন পরশু দিন ফোন করেছিলেন না পরশু দিন কোনো ফোন করেননি তবে কাল সকালে করেছিলেন আচ্ছা আচ্ছা হরিচন্দ্র বাবু একটা কথা বলুন তো রাজকুমার বসু যখন এখানে আসতেন এই হোটেলে উঠতেন কি ওই রুম নাম্বার টুতেই উঠতেন না সবসময় রুম নাম্বার টুতে উঠতেন না যেখানে যখন খালি পেতেন সেখানে উঠতেন আচ্ছা উনি কি কাজ করতেন আপনি বলতে পারবেন আগে না স্যার কাল রাতে আপনি কোথায় ছিলেন হোটেলেই ছিলেন হ্যাঁ আমি হোটেলেই থাকি তবে ঘন্টা দুয়েকের জন্য আমি একটু বেরিয়েছিলাম মানে আমার ফ্যামিলি তো বাইরে ভাড়া বাড়িতে থাকেন মাঝে মধ্যে ওদের দেখাশোনা করতে যেতে হয় আমাকে আচ্ছা মানে কাল রাতে তাই গিয়েছিলেন আপনি হ্যাঁ ওই অতিথিরা রাতে খেতে বসার পর আমি দু ঘন্টার জন্য একটু বেরিয়েছিলাম হুম আবার রাত্রি এগারোটার সময় ফেরত আসি আচ্ছা 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 ধরুন আপনি যখন থাকেন না হোটেলে আপনার অবর্তমানে হোটেলের ইনচার্জে কে থাকেন এই সর্দার খান শামা গুণধর গুই দেখুন ম্যানেজার বাবু আমি এবার একটু গুণধর গুইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই ঠিক আছে স্যার আমি ডেকে আনছি কি বুঝছেন মমকেশ দা তেমন কিছুই বুঝছি না রাখাল এখন শুধু শুনছি রাখাল তোমার নাম গুণধর আগে হ্যাঁ স্যার এই হোটেলে যিনি খুন হয়েছেন মৃত রাজকুমার বসু তার সম্পর্কে তুমি কি জানো আগে তেমন কিছু নয় উনি এই মাঝে মাঝে আসতেন আর দু তিন দিন এই হোটেলে থেকে আবার চলে যেতেন তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হতো না সেরকম কিছু না ওই যা ফাইভ ফরমাস করতেন এর বেশি কিছু নয় স্যার 
তোমাকে দেখাশোনা করতো কে আগে আমি করতাম সকালে ব্রেকফাস্ট দিয়ে আসতাম দুপুরবেলা লাঞ্চ দিয়ে আসতাম আর রাত্রিবেলা ডিনার দিয়ে আসতাম দোতলার সব ঘর আমি দেখাশোনা করেছি উনি নিচে ডাইনিং রুমে খেতে আসতেন না আগে না কাল রাতে শেষ তুমি ওকে ওনাকে কখন দেখেছিলে আগে স্যার ওই অন্যান্যটার সময় যখন আমি ডিনার দিয়ে এসেছিলাম তারপরে নটার সময় স্যার ওই এটো বাসন আনতে গেছিলাম তখন উনি বেঁচে ছিলেন স্যার বুঝেছি গুণহাত তুমি বলতে পারো যে উনি কেন নিচে ডাইনিং রুমে খেতে নামতেন না তা তো বলতে পারবো না স্যার তবে আমার মনে হয় ওই মুখ মুখ একটু কাটা দাগ টাক ছিল তো তাই জন্য বোধ হয় স্যার লোকের সামনে আসতেন না হুম তা অবশ্য হতে পারে কিন্তু লোকজন তার কাছে আসতো এই তো আগে হ্যাঁ তা মাঝে মাঝে আসতো হুম আচ্ছা কাল রাতে ওনার কাছে কে কে এসেছিল তুমি জানো আমি তো বলতে পারবো না স্যার তবে জেনারেল সিং বলতে পারো জেনারেল সিং ডাকো জেনারেল সিং কে ডাকো আচ্ছা স্যার আচ্ছা ম্যানেজার বাবু এই যে খানসামা বলল যে জেনারেল সিং সে কে সে হচ্ছে আমাদের দারোয়ান আসলে তার নাম হচ্ছে রামপিরি সিং সবাই তাকে জেনারেল সিং বলেই ডাকে সেলাম সব হুম জেনারেল সিং ই বটে জেনারেল সিং জি সব তুমি এই হোটেলে সদর দরজায় পাহাড়া দাও জি সব সকাল 9টা থেকে 12টা বেলা আর বিকাল 5টা থেকে রাত 10টা আমার ডিউটি আছে আচ্ছা 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 এই সময় এই হোটেলের গেস্টদের যে সমস্ত লোকজন আসে আর কি তো তাদের নাম দাম ঠিকানা সব লিখে রাখো জি না এরকম হুকুম নেই তবে যারা ভালো জামা কাপড় পরে আসে তাদের আমি স্যালুট করি আর যারা ওই রুম নম্বর জানতে চায় তাদের রুম নম্বর বলে দিই তাই নাকি হ্যাঁ স্যার আচ্ছা যারা ছেঁড়া জামা কাপড় পরে আছে তাদের কি করো কাবির দিকে আমি কাটমট করে তাকাই শাবাস এই নালে জেনারেল সিং ঠিক করো আচ্ছা তুমি আমাকে একটা কথা বলতে পারো জি স্যার আচ্ছা এখানে রুম নাম্বার দুইতে যে বাবু ছিল কাল সন্ধেবেলা তার কাছে কে কে এসেছিল দেখা করতে জানো কাল সন্ধেবেলা হাঁ সব আসে ছিল আর দুজন মরত আর একজন ঔরত আচ্ছা দুজন মরত আর একজন ঔরত আচ্ছা কে আগে এসেছিল কখন এসেছিল হ্যাঁ ওই সোয়া নটার সময় এলেন ঔরত হুম তারপরে উনি উপরে রুম নম্বর জানতে চাইলেন তা আমি ওনাকে রুম নম্বর বলে দিলাম উনি উপরে গেলেন গিয়ে পাঁচ মিনিট বাদ ফিরে চলে গেলেন আচ্ছা আচ্ছা যে ওরাত এসেছিল তার বয়স কত বলো তো তার বয়স সব ও 20 25 বছর হবে গৌরি মুটিসি লাগি আছে আচ্ছা হুম তারপর সে ওরাত চলে গেল হ্যাঁ চলে গেল তারপর কে এলো তারপর সব ও 9:30টার সময় এলে এক মরত তিনি ও 5 মিনিট বাদ উপর থেকে নেমে চলে গেলেন আর কেউ এসেছিল আর হ্যাঁ উনি 10টার সময় আর এক মরদ এলেন মোটা খাঁটি বাঙালি বাবু আচ্ছা তিনি উপরে গিয়ে ওই 5 মিনিট বেশি থাকেন নি হুজুর চলে গেলেন আমার ডিউটির মধ্যে আর তো কেউ আসেনি সব আচ্ছা আচ্ছা बहुत अच्छा जनरल सिंह बहुत अच्छा तुम एक काज करो तुम्हारे कारण कष्ट दिलाम तुम एकदम गिए एक आराम करो हां जी सर পরিচয় বাবু হ্যাঁ বল এই টাকাটা রাখো 10000 টাকা আছে দুই নম্বর রুমে রাজকুমার বসুর সুটকেস থেকে পাওয়া গেছে এটা আপনার জিম্মায় রাখুন আর একটা রিসিপ্ট দিন রোহিতা লিখে আপনি মুকেশ বাবুকে দিন হ্যাঁ তোমাদের কি খবর আমি তেতলে গিয়েছিলাম স্যার সবার নাম ধাম লিখে নিয়েছে তারা সকলে বলল রাত্রে নটার ডিনার সেরে সবাই ঘরে ফিরে এসেছে তারপর আর কেউ ঘর থেকে বেরোয়নি তো তারা যে সত্যি কথা বলেছে সেটা যাচাই করে দেখেছো কি করে যাচাই করবো স্যার প্রত্যেকে তো আলাদা ঘর তবে একটা প্রমাণ আছে রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ হলে একটা চাকর তেতলা সিঁড়ির সামনে শোয় তাকে ডিঙিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামা সম্ভব নয় আচ্ছা হ্যাঁ আমি চাকরটাকে জিজ্ঞেস করেছি সে বলল ওই রাত্রিবেলা সাড়ে দশটার সময় সে শুতে গিয়েছিল তারপর আর কেউ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামেনি ও আর তুমি স্যার 
দোতলা তো সেই একই অবস্থা আমি ওই সবার নাম ঠিকানা লিখে নিয়েছি আর স্যার ওই দোতলার সিঁড়ির সামনে যে চাকরটা ঘুমোয় ও বললো ও পনেরো এগারোটার সময় ঘুমানোর পরে কেউ আর ঘর থেকে বেরোয় নি স্যার বিশেষ কোন কাজ নেই চলুন বেরিয়ে রাস্তায় কিছু না খেয়ে নেওয়া যাবে হ্যাঁ আর আপনার খুব দেরি হয়ে গেল জানেন তো ভাগ্য ভালো যে ওই চার মক্কেলের বাড়ি খুব কাছাকাছি বেশি ঘুরতে হবে না না তেমন কিছু দেরি হয়নি আমি অজিতকে একটা টেলিফোন করে দেবো না না আপনাদের যদি কোনো আপত্তি না থাকে আমি আপনাদের জন্য এখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি বাহ এ তো ভালো কথা আপত্তি কিচ্ছু নেই আচ্ছা ম্যানেজারবাবু আমি বলছিলাম আপনার এই ফোন থেকে আমি একটা টেলিফোন করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ করুন না ধন্যবাদ আপনি রাজকুমার বসু বলে কাউকে চেনেন হ্যাঁ কেন বলুন তো কাল রাতে নিরুপমা হোটেলে রাজকুমার বাবু খুন হয়েছে সে কি রাজকুমার খুন হয়েছে হ্যাঁ খুন হয়েছে সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে হ্যাঁ আপনারা বসুন বা আমি 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 এখনই আসছি আচ্ছা বেশ প্রাকাল ঘরটা একটু ঘুরে দেখা যাক হুম ব্যাপার বলো তো উনি গেলেন অথচ এখনো আসছেন না তাই তো ডাকো তো জগবন্ধু বাবু জগবন্ধু বাবু দাঁড়াও দাঁড়াও আমার মনে হচ্ছে যে উনি গৃহত্যাগ করেছেন হ্যাঁ সে কি পালিয়েছে এই কর যাও তো যাও কি দেখো লোকটা ভেতরে কি করছে দেখো লোকটা মনে হচ্ছে ঘোর দৌড়ে টাউট ছিল তাই নাকি হুম স্যার পাখি উড়ে গেছে খিড়কির দরজা খোলা ঘরে কেউ নেই সে কি হঠাৎ পালালো কেন বলুন তো আমার মনে হচ্ছে যে গুরুতর কোনো একটা ব্যাপার তা না হলে শুধু ঘোর দৌড়ের জন্য তো আর পালিয়ে যেতে পারে না হুম তা তো ঠিকই বঙ্কেশদা কি মনে হয় এই জগবন্ধু পাত্রই আমাদের আসামি সেটা কিছুই বলা যাচ্ছে না রাখাল টু বি অর নট টু বি তবে লোকটা রাজকুমার বসুর মৃত্যু সংবাদ শুনে চমকে উঠেছিল অবশ্য সেটা অভিনয় হতে পারে হ্যাঁ তা অবশ্যই হতে পারে তাহলে তো এই কর একটা কাজ করো তুমি বরঞ্চ এখানেই থাকো বুঝলে আমরা অন্যান্য জায়গাগুলোই যাচ্ছি আর এখানে এই ঘরটাকে তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করবে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে আর পেলেই সেটা হেড অফিসে পাঠিয়ে দেবে ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার অঙ্কেশদা চলো চলো
কাকে চাই মোহনলাল বাবু বাড়ি আছেন ওনার সঙ্গে আমাদের একটু দরকার আছে আগে বাবু তো বাড়ি নেই কোথায় গেছেন বাবু আর গিন্নিমা তো কাশি গেছেন কবে ফিরবেন কিছু বলে গেছেন আগে না আমাকে তো কিছু বলে যাননি ঠিক আছে চলো আপনি শ্যামাকান্ত বাবুর স্ত্রী নমস্কার নমস্কার কিন্তু আপনারা তো বুঝতেই তো পারছেন আমরা পুলিশের লোক আপনার স্বামী কি হয়েছে আমার স্বামীর কি হয়েছে সত্যি করে বলুন প্লিজ লোকাবেন না কিছু না না অত চিন্তা করার কিছু নেই আপনার স্বামীর কিছুই হয়নি উনি ঠিকই আছেন ভয় পাওয়ার মতো কিছু হয়নি ও কিছু হয়নি আসলে আমি ভাবলাম তবে আপনারা এখানে কেন সেটা তো আপনাকে ঠিক বলা যাবে না উনি অফিস থেকে কখন ফেরেন ওনার ফিরতে ফিরতে সন্ধে গড়িয়ে যায় কোথায় কাজ করেন উনি উনি পোর্ট কমিশনের অফিসে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে উনি ফিরলে আপনি বলে দেবেন যে আমরা ওনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ঠিক আছে ঠিক আছে ও হ্যাঁ একটা ভালো কথা আপনি রাজকুমার বসু বলে কাউকে চেনেন কই না তো এই নাম তো আমি প্রথম শুনলাম ও শ্যামাকান্তবাবুকে বলে দেবেন রাজকুমার বসু খুন হয়েছে আজ তাহলে চলি নমস্কার আপনারা কেন তার আগে আমরা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই বলুন আপনার স্বামীর নাম কি তারা কুমার চৌধুরী উনি কি করেন ইঞ্জিনিয়ার রেলের ইঞ্জিনিয়ার হুম আপনার ছেলে পুলে নেই আমরা নিঃসন্তান আপনি কাল রাত সোয়া নটার সময় নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন আমি না না কালকে তো আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম প্রতিকা দেবী নিরুপমা হোটেলের দারোয়ান কিন্তু আপনাকে দেখেছে সে আপনাকে দেখলেই চিনতে পারবে কিন্তু আমি সত্যি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম আলিয়া সিনেমা হলে আমি আপনাকে টিকিট দেখাতে পারি হুম সে তো আপনি পারেন কারণ আলিয়া সিনেমা হলে আপনি টিকিট কিনেছিলেন আর সিনেমা শো শেষ হওয়ার আগেই আপনি নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন রাজকুমার বসের সঙ্গে দেখা করতে কি তাই তো রাজকুমার বসু না না এই নামে আমি কাউকে চিনি না মিসেস চৌধুরী আপনি হয়তো রাজকুমার বসু নামে কাউকে চেনেন না কিন্তু সুকান্ত সোম নামে কাউকে চেনেন আমরা জানি রাজকুমার বসু আর সুকান্ত সোম একই ব্যক্তি আর তিনি আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছিলেন কাল রাত আন্দাজ সোয়া নটা নাগাদ সিনেমা ফেরত আপনি রাজকুমার বাবুকে টাকাটা দিতে গেলেন তারপর কি হলো ঘটনাটা আমাকে খুলে বলুন আপনি ভয় পাবেন না বলছি আপনারা কেন জানতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কিন্তু আপনাদের একটা অনুরোধ দেখে খুব কড়া ধাঁচের মানুষ বলেই মনে হচ্ছে কিন্তু আপনি কিছু চিন্তা করবেন না বিশেষ প্রয়োজন না হলে আমরা কাউকে বিরক্ত করি না করবো 
বেশ বারো তেরো বছর আগেকার কথা আমার তখন বিয়ে হয়নি আমার বাপের বাড়ির অনেক টাকা ছিল কিন্তু শাসন ছিল না আমি তাই নিজেকে স্বাধীন চেতা আধুনিক মনে করতাম এ সময় সুকান্ত সোম নামে এক হিরোর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় আর তখনই আপনি সুকান্ত সোমের প্রেমে পড়ে যান তাই তো হ্যাঁ সাধারণ প্রেম নয় একেবারে বাঁধন ছেড়া প্রেম আমি তাকে চিঠি লিখতাম লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাও করতাম তাকে বিয়ে করার জন্যে আমি একদম পাগল হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু কিন্তু কি সুকান্তর স্ত্রী ছিল ব্যাস প্রেমে ভাটা পড়ল আমার বাবা বোধহয় কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন তাই তাই আমার তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন তারপর 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 দুটো বছর কেটে গেল আমার স্বামী অত্যন্ত ভদ্রলোক কিন্তু প্রাচীন পন্থী আমিও আমার স্বামীকে ভালোবাসতে শুরু করলাম শ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম আমাদের ছেলে মেয়ে না হলেও আমাদের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখের হয়ে উঠেছিল একদিন কেন আবার কি হলো এই জন্যই না ফিল্ম লাইনের লোকজনদের আমি জাস্ট একদম স্ট্যান্ড করতে পারি না হ্যাঁ আই রিয়েলি হেট দেম কোনো কোনো ডিসিপ্লিন নেই ইন্টিগ্রিটি নেই সততা নেই কেবল নোংরাম ও আর নোংরাম কেন ফিল্ম লাইনের লোকেরা আবার কি করলো এই তো দেখো না কাগজে কি দিয়েছে ওই যে তোমাদের গ্রেট স্টার সুকান্ত সোম সুকান্ত সোম চেন নাকি না আমি চিনব কি করে তার অভিনয় দেখেছি কেন কি হয়েছে তার তার এখন অব্দি কিছু হয়নি সে তার ওয়াইফকে মার্ডার করেছে তার বহু নাকি ছুরি দিয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল মুখ কেটে ফালাফালা করে দিয়েছিল তাই নিজের প্রাণ আর মুখ রক্ষার জন্য সে তার বউকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে তো কি হবে তাহলে ইয়াবার হবে সুকান্ত ব্যাটা তো আপাতত বেল পেয়ে বেরিয়ে এসেছে কেস তো কটে উঠবে তারপর মামলা মকদ্দমা দেখো কত দূর কি হয় আর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপার কেঁচো খুঁড়তে যে কত কেউটে বেরোবে তার কোনো ঠিক নেই যাকে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি তৈরি হইনি তারপর যতদিন মামলা চলতে লাগলো আমি ভয়ে কাটা হয়েছিলাম পাছে কোনোভাবে কোনো সূত্রে আমার নামটা প্রকাশ পেয়ে যায় কিন্তু সাক্ষী বা আসামি কেউই আমার নাম নিল না তাতে আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম তারপর দু তিন বছর কেটে গেল আরও নিশ্চিন্ত হলাম থামলেন কেন বলুন সুকান্তর অভিনয়ের পাট চুকল ওই রকম একটা মুখ নিয়ে তো আর সিনেমার হিরো হওয়া যায় না সে তাই কোথাও একটা উধাও হয়ে গেল তারপর হঠাৎ একদিন ওই রকম একটা বিভৎস মুখ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলো 
তোমার কাজের লোকটা না খুব অভদ্র কত বার করে ওকে বললাম যে তোমার মালকিনের সাথে আমার খুব পুরনো সম্পর্ক কিছুতেই শুনছিল না জানো লতিকা তুমি কেন এসেছো এখানে কেন লতু তুমি এই কথাটা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারলে লতু সেই তুমি যে একবার আমাকে বলেছিলে আমাকে ছাড়া নাকি তুমি বাঁচতে পারবে না আমাকে ছাড়া তুমি কাউকে বিয়ে করতে পারবে না সেই তুমি এই কথা বলতে পারলে লতু আমার কথার সোজা উত্তর দাও কেন এসেছো জানো না আমার বিয়ে হয়ে গেছে হ্যাঁ জানি জানি সব জানি সবটাই জানি তাও এসেছে অনেক দিন ধরে জানো তোমার কথা মনে পড়ছিল সেই ছোট ছোট দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ওই তোমার লজ্জা পেয়ে একদম মুখটা নিচু করে নেওয়া তারপরে আঙুলে কাপড় জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলা তারপরে রাগ করা সবটা মনে পড়ছিল তাই চলে এলাম এখন দেখা হয়েছে এবার আসতে পারো ছি লতু ছি তুমি এত নিষ্ঠুরভাবে আমার সাথে কথা বলতে পারছো লতু হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কি আমাকে আগের মতন ভালোবাসো না নাকি তোমার স্বামী থেকে ভয় পাচ্ছ কোনটা বলো তো আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসি সেটাই তো স্বাভাবিক লতু তোমার মতন সব মহিলারা তাই তো করে তবে কি যেন তোমার লেখা সেই প্রেমপত্রগুলো আমার কাছে আছে হ্যাঁ আমি মাঝে মাঝে ওই আমার ডাব্বাটা খুলি চিঠিগুলো বার করি এক এক করে পড়ি এক দুই তিন চার কতগুলো লতু কতগুলো চিঠি আচ্ছা তুমি আমাকে যতটা ভালোবাসতে তোমার স্বামীকে ততটাই ভালোবাসো কি বলতে চাইছো কি তুমি না কি বলতে চাইছি জানো লতু ভাবছিলাম ওই একটা সন্ধেবেলা এসে না তোমার স্বামীর সাথে আলাপ করব ওই চিঠিগুলো তোমার স্বামীকে পড়াবো পরে বলবো দেখুন দেখুন কি ভগবানের বিচার তুমি কার কপালে ছিলে আর কার হলে লতু তুমি এমন করো না ওই চিঠিগুলো ওই চিঠিগুলো আমার স্বামী দেখলে আমার মুখ দেখবে না তুমি এত না এই সুন্দর মুখ না দেখে তোমার স্বামী পারবে না লতু পারবে না আমি যাই এক সন্ধ্যাবেলা এসে আলাপ করে যাবো আমি না তুমি তুমি বলো তুমি কি চাও তুমি তুমি যা বলবে আমি তাই করবো শুধু শুধু ওই চিঠিগুলো প্লিজ প্লিজ দেখিও না হ্যাঁ কিন্তু একটা কথা আমি আগে স্পষ্ট করে দিচ্ছি আমি আর যাই চাই আমি তোমাকে চাই না এইটা স্পষ্ট করে দিলাম হ্যাঁ ভয় পেও না কারণ এমনি আমি মহিলাদের আর সহ্য করতে পারি না গা ঘিন ঘিন করে আমার আমি শুধু ভালোবাসি টাকা 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 লতু টাকা টাকা বলো বলো কত টাকা কত টাকা পেলে তুমি আমার ওই চিঠিগুলো আমাকে দিয়ে দেবে না না লতু এই ভুল আমি করব না এই ভুল আমি করব না আমি একসাথে টাকা পেলে না সবটাই খরচ করে দেব আমার নেচারটাই তো আমি উড়ন চন্ডী টাইপে তাহলে তাহলে তুমি ছ মাস অন্তর অন্তর আমাকে দু হাজার টাকা করে দিও আমি আমার এই মুখটা হ্যাঁ বন্ধ রাখব হ্যাঁ আর ওই চিঠিগুলো 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 তুমি পাবে না কিন্তু যত দিন যত দিন তুমি আমার টাকা আমাকে ঠিক সময় মতন দেবে ওই চিঠিগুলো ওই কৌটোর মধ্যেই থাকবে আর যেই দিন যেই দিন তুমি আমাকে টাকা দেবে না ফাস আজি লতু ভালো থেকে লতু আজি বেশ তোমার টাকা আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবো তবে তুমি আর কোনো দিনও এই বাড়িতে আসবে না তুমি কলকাতায় যখনই আসবে আমাকে ফোন করবে আমি তোমাকে টাকা পৌঁছে দেবো আসি লতু আসি ভালো থেকো সেই থেকে ছ মাস অন্তর আমি টাকা গুনছি এই ছ মাস ধরে টাকা দিতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু কিন্তু আমার খালি ভয় হয় যে পাছে আমার স্বামী সব কথা জেনে ফেলে তার মানে লতিকা দেবী বোমকেশ দা ঠিকই বলেছেন কাল আপনি টাকা দিতেই নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন তাই তো হ্যাঁ তবে দু নম্বর ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমি ওকে টাকাটা দিয়ে আসি আমি আর কিছু জানি না মিসেস চৌধুরী আপনাকে 
অজস্র ধন্যবাদ আজকে আমরা আসি ও হ্যাঁ আপনাকে একটা সুখবর জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম কালকে রাত্রি সোয়া নটা থেকে এগারোটার মধ্যে রাজকুমার বসু ওরফে সুকান্ত সোম খুন হয়েছে এসো রাখা মগ্ন চৈতন্য ডুব মেরেছে তিনটে বাজে আমাকে কিন্তু থানায় ফিরতে হবে আপনি কোথায় যাবেন আমি আর কোথায় যাবো যাই ওই বাড়ি হচ্ছে ওখানে গিয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকি রোদের মধ্যে তবে আমি ওখান থেকে বাড়ি ফিরে যাব কালকে সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে আর হ্যাঁ যদি এর মধ্যে নতুন কোনো খবর পাও দয়া করে আমাকে টেলিফোন করে জানিও হ্যাঁ জানাবো হ্যাঁ চলো চা খাবে না এখন আর খাবো না তো একটু আগেই খেলাম সে তো ঠাকুরপো যখন দোকানে গেলে তখন খেলে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে খাও না তা বলছো যখন করো ও হ্যাঁ একটা কথা মনে পড়ে গেল কি কথা কাছে এসো এ আবার কি আহ এসোই না কানে কানে বলবো দেয়ালেরও কান আছে তুমি না এই জন্য কিছু বলি না ঠিক আছে এখন আমি বেরোবো কোথায় যাবে তুমি এখন ওই কালকে তুর অফিসে যাব দশ বছরের পুরনো কিছু মানে কাগজপত্রের ফাইল দেখতে হবে খবরের কাগজের ফাইল কেন সুকান্ত সোমের কেস হিস্ট্রিটা আমাকে একটু জানতে হবে সুকান্ত সোম উনি একসময় সিনেমার হিরো ছিলেন না বাবা তাও জানো তুমি আবার ওনার প্রেমে টেমে পড়নি তো বাজে কথা বলো না তো একদম যেখানে যাচ্ছ যাও আমি বারণ করব না কিন্তু জল খাবার খেয়ে যাবে ফিরতে তো আপনার রাত হবে তাই বললাম তার কোনো প্রয়োজন নেই পেটে ওই নিরুপমা হোটেলের খাবারগুলো না এখনো গজ গজ করছে আসছি ও হ্যাঁ ফিরে এলে যেন এক পেয়ালা ধুমাই তো চা পাই থাকবে হ্যাঁ রাখাল আমি বঙ্কেশদা বলছি নতুন তাজা কোনো খবর আছে না দাদা এ সারা জাগানো কোনো খবরই নেই লাশ পরীক্ষা করে কোনো আনএক্সপেক্টেড রিপোর্টও পাওয়া যায়নি আচ্ছা মৃত্যুর সময়টা হুম তা ওই ডিনারের আন্দাজ দেড় ঘন্টা পরে আচ্ছা রাখা দু নম্বর ঘরে কারো হাতের ছাপ পাওয়া গেছে হ্যাঁ গেছে রাজকুমার বসু আর গুণধরের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে ও হ্যাঁ ভালো কথা বমকেশ দা শ্যামাকান্ত লাহিড়ির বাড়িতে আমি আর একবার গিয়েছিলাম জানেন তা লোকটা তো অস্বীকার করলো বললো নিরুপমা হোটেলে সে যায়নি তাহলে আরে মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা ডাহা মিথ্যে কথা রামপীড়িতির ডেসক্রিপশন অনুযায়ী ওনার চেহারা একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি অবশ্য ওনাকে অ্যারেস্ট করিনি তবে পেছনে লেজুল লাগিয়েছে তারপর ও আর একটা খবর আছে জগবন্ধু পাত্রের আসল নাম জানা গেছে লোকটার নাম ভগবান মহান্তি আরে দাগি আসামি লোকটা জানেন তো ওই মেদিনীপুরের কাছে কোথায় এক স্ত্রীলোককে খুন করে চোদ্দ বছরের জন্য জেল হয়েছিল তারপর আমার জেল ভেঙে পালিয়েছিল তারপর কলকাতায় এসে ছদ্মনাম নিয়ে ওই ঘোর দৌড়ে দালালি করছিল হ্যাঁ আর কিছু হ্যাঁ আর কিছু মানে লতিকা দেবীর স্বামী তারা কুমার চৌধুরী তার সম্পর্কে খবর নিলাম জানেন সে রাত্রে তিনি এগারোটার পর ফিরেছিলেন অস ততক্ষণ উনি কী করছিলেন সেটা জানা যায়নি না না সেটা জানার দরকার নেই হোটেলের খবর কি হোটেলের খবরটাই খুব খারাপ বঙ্কেশ দা সবাই খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছে জানেন তো আমি ভাবছি আজকে বিকেলবেলা সবাইকে ছেড়ে দেবো 
আর আপনি কিছু পেলেন পেয়েছি আমি এখন নিরুপমা হোটেলে যাচ্ছি তুমিও এসো হ্যাঁ আমি আসছি मजा कर এনার নাম বোমকেশ বক্সি নামটা শুনেছেন না ম্যাডাম আমি আপনার সঙ্গে মজা করতে আসিনি আপনি বসুন প্লিজ যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন আমি কিন্তু আজই বহরমপুরে ফিরে যাব সেটা তো পরের কথা খবরের কাগজে একটা গল্প পড়লাম সেই গল্পটা আমি ছোট করে আপনাকে শোনাতে চাই সুকান্ত সোম নামে একজন সিনেমা আর্টিস্ট ছিলেন হুম চেনেন দেখছি চেনাটাই স্বাভাবিক কারণ তিনি আপনার জামাই ছিলেন তখন আপনি বর্ধমানে প্র্যাকটিস করতেন বিধবা মানুষ সংসারে পরিজন বলতে একমাত্র মেয়ে এসব গল্প আপনি যে কেন আমাকে শোনাচ্ছেন তা আপনিই জানেন সুকান্ত সোম সিনেমা করে প্রভূত নাম করেছিল তার বর্ধমানে যাতায়াত ছিল সে করলো কি আপনার মেয়েকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল সিনেমার হিরোইন করে দেবে বলে আপনার মেয়েকে লোভ দেখিয়েছিল তারপর কি হলো বোমকেশ দা তারপর আর কি তারা দুজনে একসাথে থাকতে শুরু করলো তা তখনই তাদের প্রকৃত রূপটা প্রকাশ পেল তারা দুজনেই ছিল মিলিটারি মেজাজের একদিন ঝগড়া চরমে উঠল তুমি কি বেরোচ্ছ নাকি হ্যাঁ জয়সওয়ালদের আজকে পার্টি আছে সেখানে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের তো আজকে পার্টি আছে আমি শুনলাম যে এই ছবিটাতে তোমার এগেনস্টের আত্রিকে নিচ্ছে হ্যাঁ আমিও ঠিক তাই শুনলাম তুমি শুনেছ নাকি রাত্রিকে নিতে তুমি বলেছ আমি ওদের নিতে বলবো আর ওরা নেবে এটা তুমি ভাবলে কি করে আমাকে নিল না কেন বলো তো কেন নিল না সেটা তুমি ওদের জিজ্ঞেস করো আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন তোমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো তুমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছো নাকি না বোঝার ভান করছো কোনটা দেখো আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাকে যেতে হবে আর যখন তুমি বুঝতেই পারছো যে ওরা তোমাকে কেন নেয়নি তুমি কারণটা বুঝতে পারছো না কি কারণ বলো তো খুব সিম্পল তোমাকে ওরা দুটো ছবিতে নিল আর দুটো ছবি ফ্লপ করল ও আচ্ছা আচ্ছা যেই দুটো ছবিতে আমি পাট করেছিলাম সেই দুটো ছবি তো ফ্লপ করেছে আমার যতদূর মনে হয় যে সেই দুটো ছবির হিরোটা কিন্তু তুমিই ছিলে হ্যাঁ আমি ছিলাম ছিলাম কিন্তু তুমি ছিলে নতুন তাই তোমাকে পাবলিক অ্যাকসেপ্ট করতে পারিনি সিম্পল আমি নতুন ছিলাম না আমি যতদূর জানি রাত্রিও তো নতুন ওকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে তো সেটা আমি কি করে বলবো সেটা ওরা জানে এনিবে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাকে বেরোতে হবে তুমি তো কোথাও যেতে পারবে না আমি ঘরের মধ্যে বসে বসে বোর হব যন্ত্রণা ভোগ করব আর তুমি বাইরে ফষ্টি নষ্টি করে বেড়াবে সেটা কি করে হয় তোমাকে ঘরেই থাকতে হবে কোথাও যেতে পারবে না তুমি বাড়াবাড়ি করো না তোমাকে আমি সুযোগ করিয়ে দিয়েছিলাম তুমি নিজেকে প্রমাণ করতে পারো নি তুমি কাজ না পেলে আমি কি করব তাতে একটা কথা বলো তো রাত্রির কি এমন বেশি আছে যেটা আমার নেই নিজেকে তুই রাত্রির সাথে তুলনা করো না প্লিজ নিজের 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 মুখটা ভালো করে আয়নায় দেখো যাও নিজের মুখটা 
পুরো কুৎসিত হয়ে গেছি না অথচ এই মুখটা দিয়ে তুমি যখন আমার বিয়ে করেছিলে তখন কিন্তু বলেছিলে যে তোমার মতন সুন্দরী আর হয় না তার কিসব নেকা নেকা ভুল করেছিলাম ভুল করেছিলাম স্বীকার করছি আমি ভুল করেছিলাম ভুল করেছিলে ভুল তুমি করেছিলে না আমি করেছিলাম তোমার মতন একজন মানুষকে বিশ্বাস করে আমি নিজের সর্বনাশ করেছি এবং আমি আমার মার সাথেও সেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছি তার ফল এখনো ভোগ করছি আমি যখন সবটাই বুঝে গেছো তখন কেন কেন আমার মাথা চিবুচ্ছ বেরো তো আমি যাবে কোথাও যেতে পারবে না তুমি কোথাও তুমি যেতে পারবে না তাছাড়া যাবে তো ঠিকই তুমি জানি আমি কারণ পার্টিতে গিয়ে তো সমস্ত নতুন নতুন মহিলা তাদের সঙ্গে পুষ্টিনিষ্টি করতে হবে না পুষ্টিনিষ্টি না করলে কি করে হবে তাই না সবটাই যখন জানো তখন আর আমাকে কেন আটকাচ্ছ আমার সর্বনাশ করে তুমি শান্তিতে ঘুরে বেড়াবে সেটা তো হবে না কি করবে তুমি কি করবে কি করব আমি কি করব তোমার এই সুন্দর মুখটা দেখে যাতে আর কোনো মেয়ে ভুলতে না পারে সেই ব্যবস্থা করব বুঝেছ সেই ব্যবস্থা করবো সাক্ষ্য দিলেন কিন্তু তাকে ফাঁসি কাটে ঝোলাতে পারলেন না তার কারণ তার হাতে অস্ত্র ছিল না ছিল আপনার মেয়ের হাতে তাই আত্মরক্ষার অজুহাতে সুকান্ত সোম নিষ্কৃতি পেয়ে গেল মিথ্যে কথা ও আগে আমার মেয়েকে গলা টিপে মেরেছিল তারপর নিজে নিজের মুখ ছুরি দিয়ে কেটে দিয়েছিল সেটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয় মিসেস রায় কারণ সুকান্ত সোম ছিল একজন সিনেমা আর্টিস্ট সে কখনোই ছুরি দিয়ে নিজের হাতে নিজের মুখ কেটে তার কেরিয়ারটাকে নষ্ট করত না কাটার প্রয়োজন হলে সে তার হাত কাটত যাই হোক এরপর সে খুনের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল বটে কিন্তু তার সিনেমার কেরিয়ারটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল ঠিক তারপরে সুকান্ত সোম শুরু করলো তার ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা গত দশ বছরে কলকাতায় কটকে কাশিতে দিল্লিতে তার প্রচুর খদ্দের জোগাড় হয়েছে কলকাতায় সে সমস্ত খদ্দেরের কাছ থেকে সে যখন টাকা আদায় করতে আসত তখন এই নিরুপমা হোটেলেই সে উঠত এরপর মিসেস রায় আপনি করলেন কি আপনার বর্ধমানের বাস তুলে দিয়ে বহরমপুরে গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করলেন আপনাকে কাজের সূত্রে কলকাতায় আসতে হতো আর আপনি এলে এই নিরুপমা হোটেলেই উঠতেন কিন্তু এর আগে কখনো দুজনের একসাথে এই হোটেলে আসা হয়নি তাই সুকান্ত সোমকে এখানে আগে আপনি দেখেননি কিন্তু এবার দৈবক্রমে তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গেল সে আপনার পাশের ঘরেই উঠেছে সে বোধ হয় আপনাকে দেখতে পায় সুকান্তকে হাতের কাছে পেয়ে আপনার মনে ছাই ছাপা আগুন দাও দাও করে চলে উঠল এরপর আপনি ঠিক করলেন যে যে আপনার মেয়েকে খুন করেছে তাকে আর বাঁচতে দেওয়া যায় না আপনি সেদিন রাত্রে ডিনার সেরে এসে নিজের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলেন কি তাই তো মিসেস রায় আপনার যা ইচ্ছে আপনি বলতে পারেন উত্তেজিত হবেন না রাত্রি দশটার পর সুকান্ত সোমের ঘরে 
লোকজন আসাটা বন্ধ হলো অন্যান্য ঘরেও লোকজন খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আর সিঁড়ির সামনে যে চাকরটা শোয়ে তখনও পর্যন্ত সে আসেনি আপনি ভাবলেন এই তো সুযোগ আপনার সঙ্গে যে রাজকুমার বসুর পরিচয় ছিল সেটা কেউ জানত না তাই আপনাকে কে সন্দেহ করবে কিন্তু মিসেস রায় আপনি একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলেছিলেন কি ভুল বমকেশদা তুমি যখন জেরা করছিলে রাখাল তখন উনি বলেছিলেন যে রাজকুমার বসুকে উনি কখনো দেখেননি আবার পরক্ষণেই বললেন অমুক দেখলে উনি ভুলতেন না তাহলে না দেখলে উনি জানলেন কি করে যে রাজকুমার বসুর মুখটা ভোলার মতো নয় ঠিক একদম ঠিক কারণ উনি মৃত রাজকুমার বসুর ঘরে একবার উঁকি মারার চেষ্টা করেছিলেন বটে কিন্তু আমরা তিনজন তো দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তাই সেই মুখটাও দেখা অন্য পক্ষে সম্ভব নয় ঠিক একদম ঠিক তাই এই বেফাঁস কথাটা যদি উনি না বলতেন তাহলে দশ বছরের পুরনো খবরে কাগজের ফাইল দেখার কথা আমার মাথাতেই আসত না মিথ্যে কথা সব মিথ্যে কথা সুকান্ত আমার মেয়েকে মেরেছিল কিন্তু আমি সুকান্তকে মারিনি আর কি দিয়ে মারবো আমার কাছে ছোড়াছুড়ি কিছু আছে নাকি আছে মিসেস রায় আছে ওই ব্যাগেই আছে দেখুন দেখুন আমার ব্যাগ আমার ব্যাগে কি আছে দেখুন ছোড়াছুড়ি কিচ্ছু নেই শান্ত হন মিসেস রায় যাক ভালোই হয়েছে রাখাল অস্ত্রটা পাওয়া গেছে ভালো খুব অসুবিধা হচ্ছে মিসেস রায় ভেরি সরি 